绍一款桌游，它名字叫《半家家游》。把盒子打开呢，我们可以看到里面有一份说明书，还有三种卡片。那最大的卡片就叫房屋卡，每一张房屋卡中间画的屋子都不一样哦。那在房屋卡的四周可以看到不同颜色的格子，那这要放什么呢？哎、欸，我们有另外两种卡片，橘色的叫人物卡，紫色的叫生活卡。那人物卡里面有分蓝色的卡、红色的卡，这表示是大人。黄色的卡跟绿色的卡表示是小孩，那如果卡片旁边有国旗的话，表示这个人的这个人的国籍。好，那在生活卡部分翻开里面会有不一样的活动，那表示这家人平常从事的活动。除了这些卡以外，还有两种特殊的卡，彩色背景的彩虹卡。如果抽到彩色背景彩虹人物的彩虹卡，表示玩家可以自己设定人物的角色；如果是彩色背景的生活卡，生活卡可以可以自行设定他平常从事的活动。那以上就是《半家家游》里面的三种卡片。好，现在来介绍《半家家游》的游戏游戏玩法。那由我先开始，我可以先抽一张牌。我抽到的是一个红色的卡，而我的房屋卡上面有红色的格子，我就可以拿回来用，然后补一张牌，然后换下一位玩家。下一位玩家一样也可以抽一张牌，他抽到的是绿色的卡，可是房屋卡上面没有绿色的格子，就放回原本的地方，换下一位玩家。下一位玩家的房屋卡上有绿色的格子，而上一位玩家抽到绿色的牌，他就可以直接拿回来用，一样补一张牌。在换到我的时候，我的人物卡的部分已经满了，所以我可以直接抽一张生活卡。抽一张生活卡之后，我可以讲完一个讲一个故事。讲完一个故事呢，我就可以从从房屋卡的这个地方得到两分。得到两分之后，把把上面的卡放到备用区，这个卡自己留着，然后可以抽一张新的房屋卡。这样就等于完成了一张房屋卡。好，当最后一位玩家讲完故事之后呢，他没有剩余的房屋卡可以抽时，游戏就算是结束了。那我们现在要来开始计分喽。那像我三张三张房屋卡都已经完成了，就直接把房屋卡这边的分数加起来，就是我的得分。所以我一共得到了十五分。再来看这位玩家，这位玩家最后一张房屋卡没有完成，只收集到了两张人物卡。那因为未完成，所以还要再扣一分。这张房屋卡只得到了一分。而完成的房屋卡可以得到六分，所以这位玩家一共是得到了七分。再来看这位玩家，这位玩家最后一张房屋卡收集到了一张人物卡，但是没有完成的房屋卡要再扣一分，等于这张房屋卡没有得到分数，所以他只得到了九分。那这就是半家家游的积分方式。说故事。这是一个在山上的三合院，然后这个爸爸他是一个国际快递，他养了一个儿子，这个儿子养了一只猫跟一只狗，然后这个爸爸常带他的儿子去打篮球。他住在一个地下屋，他很爱种田，于是买了一块麦田，然后他种了许多蔬菜。水果，然后因为他很爱大自然，所以呢，他常常招朋友一起去爬山，所以很快乐。